Chers amis, bonjour et bienvenue sur mon canal, la bibliothèque de Raphaël. Aujourd'hui, nous allons parler du dixième album des aventures de Tintin, l'étoile mystérieuse. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à mon canal, de mettre un pouce vers le haut, de cliquer sur la cloche de notification et de regarder d'autres vidéos sur Tintin, sur de grands écrivains ou sur des thèmes qui sortent de l'ordinaire et que vous trouverez sur ce même canal. L'Étoile mystérieuse, dixième album des aventures de Tintin, s'inscrit dans l'époque de l'âge d'or de création des artistes du XXe siècle en Europe. En ce début des années 40, la guerre et son arsenal de censure créent un climat oppressant. Pour un artiste comme pour un lecteur, le meilleur refuge, c'est l'ailleurs, l'exotisme, loin, très loin des horreurs. Cette fois, Hergé se focalise sur les régions polaires, et plus précisément l'océan glacial arctique, à mi-chemin entre le Spitzberg et le pôle Nord. C'est aussi le premier album à être édité intégralement en couleur et en 62 pages, ce qui poussera Hergé à retravailler par la suite intégralement les albums précédents, à l'exception de Tintin au pays des soviets. L'histoire est d'abord publiée quotidiennement en noir et blanc dans le journal belge Le Soir, et plus exactement dans Le Soir que l'on appellera Volé parce que dirigé par les nazis, ce qui sera reproché à Hergé par la suite à la libération. L'histoire, donc, est publiée du 20 octobre 1941 au 22 mai 1942 pendant l'occupation allemande de la Belgique avant d'être édité en album chez Casterman au mois de novembre de la même année. Du graphisme à la narration, on peut mesurer les progrès constants réalisés par Hergé au fur et à mesure des aventures de Tintin et Milou. On sent que son héros est plus proche des humains et que son monde est semblable au nôtre. Pourtant, c'est dans ce récit de l'étoile mystérieuse que le fantastique fait irruption pour la première fois. L'ambiance de l'album est assez inquiétante, du moins au début, c'est-à-dire dans les neuf premières pages. C'est la nuit. L'atmosphère est suffocante. Le lecteur étouffe avec Tintin et, comme lui, a besoin d'air. Tintin transpire à grosses gouttes. Des bandes de rats envahissent la ville. Le goudron des routes fond sous la chaleur comme du caramel mou. Des savants annoncent la collision imminente entre une énorme boule de feu et la terre. Bref, c'est la fin du monde. Les gens sont dans la rue, inquiets, la peur se lit sur leur visage. Parmi eux, un vieil homme se distingue. C'est Philippulus, le prophète qui annonce la fin de l'humanité et les pires tourments à ceux qui survivront. N'y a-t-il pas, dans ce début d'histoire, la métaphore de la guerre, de ses horreurs, de ses privations, de ses souffrances et de ses inquiétudes Dans cette histoire, Tintin retrouve le capitaine Haddock qu'il avait rencontré dans l'album précédent « Le crabe aux pinces d'or ». Le capitaine, qui joue ici pleinement son rôle en tant que capitaine du navire L'Aurore, s'installe désormais pleinement dans l'univers d'Hergé. C'est aussi dans l'album « L'étoile mystérieuse » que les célèbres expressions « mille sabords » à la page 19 et « Tonnerre de Brest » à la page 21 sont prononcées. Toujours en proie à l'alcoolisme, le navire L'Aurore contient autant de mazout que de litres de whisky cachés dans des caisses. Russe du capitaine Haddock que l'on retrouvera dans l'album Le Trésor de Rakam le Rouge. C'est pourtant grâce à son goût excessif pour le whisky que l'expédition pourrait être menée à son terme, comme on peut l'observer à la page 37. Le capitaine, dépité par l'avancée du navire états-unien Le Péry, souhaite faire demi-tour. Mais après un bon verre de whisky, le courage, heureusement, lui revient. On peut voir à la page 20 l'apparition des Dupont et Dupont et des garnements bruxellois Quick et Fluc, présence réduite à une seule et unique case dans toute l'histoire. Il s'agit sans doute d'un clin d'œil d'Hergé à ces personnages sympathiques qui trouvent malgré tout une minuscule place pour se montrer au lecteur. On notera également le travail documentaire important d'Hergé concernant l'hydravion du fer, la salle des machines de l'aurore et surtout le grand télescope de l'observatoire auquel le célèbre dessinateur belge consacre une cage géante à la page 3 et qui restera dans les mémoires avec la fameuse scène de l'araignée. Doit-on y voir là aussi la métaphore du mal par rapport au contexte de la création de cet album Les détracteurs et critiques d'Hergé reconnaissent unanimement son talent de conteur et surtout sa capacité à maintenir dans cet album un rythme angoissant et palpitant tout au long de cette histoire qui est en réalité une course contre la montre entre certains pays d'Europe neutres ou formant partie de l'Axe comme par exemple le Portugal, l'Espagne, la Suisse, la Belgique ou l'Allemagne contre les états unis dont l'expédition est financée par le banquier juif Blumenstein, un personnage qui n'est autre qu'un usurier en plus d'un fourbe, avide d'argent et largement escroc. Ces traits physiques sont tout à fait ceux du juif caricaturé par les nazis. Le nom de Blumenstein n'est encore visible aujourd'hui que dans l'album en facsimilé. Dans la version standard, il fut remplacé par le nom de Bollenwinkel, qui veut dire en bruxellois « petite confiserie ». Cette partie de l'album avec le banquier juif, tout comme cette rivalité entre les deux continents, seront reprochées à Hergé à la Libération qui s'en défendra 30 ans plus tard dans un livre d'entretien à Nouma Sadoul. On peut lire à la page 50 à la question sur l'antisémitisme d'Hergé la réponse suivante. « J'ai effectivement représenté un financier antipathique sous des apparences sémites avec un nom juif, le Blumenstein de l'étoile mystérieuse. Mais cela signifie-t-il antisémite ?» Il me semble que, dans ma panoplie d'affreux bons hommes, il y a de tout. J'ai montré pas mal de mauvais, de diverses origines, sans faire un sort particulier à telle ou telle race. On a toujours raconté des histoires juives, des histoires marseillaises, des histoires écossaises, ce qui, en soi, n'a rien de bien méchant. 
Mais qui aurait pu prévoir que les histoires juives, elles, allaient se terminer de la façon que l'on sait dans les camps de la mort 1941 n'est pas seulement pour Hergé la création et la publication de l'étoile mystérieuse, il est aussi dramaturge. Dans son livre Les Trésors de Tintin, publié chez Casterman, Dominique Maric, l'auteur, nous révèle ou nous rappelle qu'Hergé, avec son ami Jacques Van Melkebeke, écrivirent deux pièces de théâtre pour les enfants dont le personnage principal était Tintin. Tintin aux Indes, ou le mystère du diamant bleu en avril 1941, et Monsieur Bouloc a disparu, qui fut représenté pendant les périodes scolaires de Noël de la même année. Ces pièces, aujourd'hui oubliées, furent à l'époque bien accueillies par le public. Dans Monsieur Bouloc a disparu, pièce policière en trois actes et six tableaux, celle-ci met en scène les Dupont, mais surtout Tintin qui se rend pour la première fois au Tibet, bien avant l'écriture de l'album en 1959. Le rôle de Tintin était tenu par un jeune comédien de 9 ans, Roland Ravès, disparu aujourd'hui, élève de Louis Jouvet et qui devint par la suite directeur d'un théâtre à Bruxelles. Enfin, dernier point, sachez que Hergé n'était pas favorable à publier les aventures de Tintin en couleur. Il le fit à contre-coeur en raison des comics des états unis et de Mickey en particulier qui étaient publiés en couleur depuis des années. Inquiet du sort que le public réserverait à Tintin dans sa version couleur, Hergé fut surpris et ravi quand il reçut entre les mains un exemplaire de l'album « L'étoile mystérieuse ». Les lecteurs furent conquis et les 11 000 premiers exemplaires se vendirent en quelques semaines à peine. Cet événement marqua définitivement l'arrêt de Tintin en noir et blanc. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à très bientôt.